Kütahya Simav'da jeotermal domates serasındayım canlarım. E, biliyorsunuz bu bölgede jeotermalin önemi büyük. Yanımda da bu seranın sahibi İsmail abim var. Selamlar Ekim abi. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İsmail abi öncelikle evet. Simav'daki jeotermalin önemini öğrenmek istiyorum. Simav Kütahya'nın 142 kilometre uzağında Dört dağın ortasında denizden 800 metre yükseklikte bir yaylaya kurulmuş şirin ve güzel bir ilçe. Çok sevdim abi. Hoş İnsanlar geldiniz. sıcak, doğası güzel, muhteşem bir yer burası. Evet. Jeotermal peki niye önemli? Jeotermal Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu en büyük nimetlerin Nimet. bir tanesi. Jeotermal burada nasıl uygulanıyor? Şimdi Seralar bölgesinde Simav Belediyesi'nin bizler için ayırmış olduğu kuyuda merkezi bir sistem var. Merkezi sistemden bizim sistemimize dahil oluyor. Hı hı. Sistemimize dahil olduktan sonra seramıza giriyor. Şu gördüğünüz ana kolektör borudur. Hı hı. Bu ısının geldiği. Bunlar da kışın kar çok fazla yağdığında naylonun üzerindeki biriken karları eritmek için tamamıyla ısınmada kullanılıyor. Jeotermalin büyük nimetlerinden bir tanesi ısınmada ve evde kullanımda. Sabah ve akşam bayanlarımız bizler de dahil olmak üzere sürekli sıcak suyla istifade ederler. Daha da 1997-1998 yıllarından sonra Simav Belediyesi'nin Seralar Bölgesi'ni aşmasıyla birlikte jeotermalli üretim seracılık başladı. Yani jeotermali her alanda değerlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Isınmada, sağlıkta. Evet. Jeotermal sular kaplıcaların dışarısında işte seralarımızda kullanılıyor. Evet. Ekstrası turizm ve ila, inşallah ileriki günlerde de Simav Belediyesi'nin veya müteşebbis insanların hızlı bir şekilde hayata geçirebilirlerse fizik tedavi merkezi de olabilir burası. Çok güzel. Sağlıklı sular evet. var, şifalı evet, sular evet, var. Evet, evet. Eynal, Simav ilçemizin turizm alanı. Geçmiş yıllarda iki çoban birbirleriyle oynaşırken birisi çomakla oynarken arkadaşına engel engel demiş. Neden demiş o da sıcak su çıkıyor buradan demiş. Ha. Eynal ismi böylelikle gelmiş. Ey gel derken Eynal olmuş. Evet aynen öyle aynen güzel. Bizim yetiştirdiğimiz domatesler Eynal domatesi olarak marka yapmış durumda. Hmm. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Eynal domatesi başlı başına bir markadır. Ancak bizim bu iyi niyetimizi suyu istimal eden diğer arkadaşlar da var. Bursa'ya gidin herkes Eynal domatesi satar. İzmir'e gidin herkes Eynal domates satar. Simav'da domatesin ayrı bir özelliği var. Simav denizden 800 metre yüksekte olması asabıyla flora yapısı domates üretimine en müsait bir yer. Seralarımızda ağırlıklı olarak domates yetiştiriyoruz. Sadece domateste değil. Haricinde salatalık üretimi var, patlıcan üretimi var, biber üretimi var. Aynı zamanda pazarlar bölgemizde çilek üretimi var, vişne, kiraz Hepsi ve sera, elma. Hayır hayır bunlar açık alan. Seralarımızda sadece domates, domates salatalık. Salata. Bu jeotermal su domatese ne gibi güzellik katıyor bu kadar büyük oluyor? Düşünün kışın eksi 10 derecede eksi 20 derecede olduğu bir havada seranın içerisine girdiğinizde artı 10 dereceyle karşılaşırsınız. Hmm. Simav Belediyesi bu konuda çok duyarlı davranıyor. Hava şartları çok soğuk eksi 20'lere falan geldiğinde bize ayrı bir öncelik tanıyarak içerideki ısımızı muhafaza etmeye sağlıyor. Hmm. Yani bizim jeotermalden her zaman için artımız var. Eksimiz hiç yok. Devlet de bile farkına vardığı için Simav Çitgöl Kaplıcalar bölgesinde Sera Aşağı adı altında bin dönümlük bir alanı organize Sera bölgesi olarak ilan ettiler. Bitkinin de hayatını devam ettirip büyüyebilmesi için Sıcaklığa. artı 10 derecenin altına düşmemesi Yaşma. gerekir. O da bu nimet bize ait. Hayır, Şükür. Ne güzel. Buradaki domatesin özelliği ne? Diğer domateslerden farkı ne? Simav domates zaten ben buradayım der. Hangi Kocaman. Tez, hangi, Kocaman. Tez, hangi tezgah giderseniz gidin Simav domatesi ben buradayım benim der. Dört evlilik tarımsal kalkınma kooperatifi olarak. Türkiye genelinde domates üreticilerinin olduğu bir ortamda yarışmaya girdik. Oh. En iyi, en kaliteli domatesi yetiştirdiğimizden dolayı birinciliğimiz var. Buradaki domateste hormon var mı? Yok. Bu, Tarla domatesiyle bizim yetiştirdiğimiz domateslerin arasında herhangi çok fazla bir fark yok. Aroma olarak da biz daha fazlayız. Fayda olarak da? Tam, tamamıyla. Ha tarlada yemişsiniz, ha bunu yemişsiniz. Her ne kadar seralardaki yetiştirilenler şöyledir, böyledir diyorlarsa bile buna kesinlikle muteber etmeyelim. Çünkü tarımda isteseniz de istemeseniz de insan vücudunun ihtiyacı olan mikro ve makro elementler aynı bizdeki gibi bu ürünlerde de var. 8 mikro, 8 makro element hem insanda lazım hem domateste lazım. Bunların hepsi mevcuttur. Bu kadar büyük Hayır. domates hormonsuz nasıl oluyor? Şimdi oraya gelelim. Şöyle size domatesimizi anlatalım. Domatesimizde hormon kullanılmadığının en güzel belgesi domatesimizin içerisindeki çekirdeklerdir. Her domateste çekirdek Her var. domateste çekirdek olmaz. Nasıl olmaz? Domateslerin büyük bir bölümü çekirdeksiz ve içi boştur sudur. Aa. Ama 
Ee, Bunu ev hanımları daha iyi bilir tabii. Tabii ki tabii ki. Ve bu bunun hormon yerine bizim kullanmış olduğumuz bambus arılarımız var. Bu arılar hormonun vazifesini görüyorlar. Peki bunu nereden akıl ettiniz abi? Biz akıl etmedik. Zaten böyle bir üretim var. Simav'da hormon kullanımına taviz yok. Çekirdeği dışında yani niye ben simav domatesiyim? Hormon olmadığından dolayı dip kök dediğimiz beyazlaşmış kök burada yoktur. Beyaz damar yoktur bakın. Evet. Bizim domateslerimizde beyaz damar yoktur. Bunun haricinde ince kabuklu olması Pazar payının yüksek olmasını gösterir. He, şimdi anladım. Ve sertliğinden, sertliğinden raf ömrü bir aydır. Yani ne kadar olgunlaşsa da yumuşamıyor mu? Evet. Evet. Fethiye domatesi 5 lirayken Eynal domatesi muhakkak 10 liradır. Bir kere burada mutabık kalmamız ha, gerekiyor. Pahalıysa Eynal domatesidir diyorsun hmm, yani. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Arada bir kalite farkının olduğunun göstergesidir. İsmail abicim bu benim elimdeki şu anda ham olan. Evet. Seninki de olmuş. Bak, evet. Sanız akıp kırmızı ya. Evet. Şimdi bunlar mevsim sonrası üretimler. Kışın 12. aydan ta 6. aya kadar üretimi yapılan. 6. aydan sonra da zaten tarla ürünü çıkar. Bizim de seralarımızın dinlenme bakım onların tarlat dönemi var. Pembe domates diye bir şey var. Evet. Bir meşhur bir meşhur anlatamam. Bizim bildiğimiz kırmızı domates gitti yerini pembe domates. Evet. Pembe domatese bıraktı. Pazara bile gidince hanımlarımız, benim annem bile ay kızım pembe domates aldım bak tuz ekeyim de ye der mesela. Evet. Bunun özelliği ne? Bu pembe domatesin derdi ne? Pembe domatesler biraz daha bölgesel ve yöresel olarak tarla tarımına uygun şekilde yetiştirildiği için pembe domates birinci tercihtir. Ekşimsi olmasıdır. Ha, yani domatesin, domatesin gerçek lezzetinin var olması. Pembe domates daha pahalı değil mi? Kırmızı evet domates pembe var. domates daha pahalı ama bu sene çok pembe yapıldığından dolayı kırmızı domates Pembe domatesten biraz daha pahalı oldu. Bir şey çok fazlaysa diğer düşer. Ya ne güzel laf ettin abi. Evet, Dolapta mı saklayacağız? Hayır hayır hayır. Dolaba koyamayacağız. Evet evin balkonunda koyabilirsiniz gün rahatlığıyla. Yaz kış. Yaz kış. Yazın o sıcakta erimez. Yazın sıcakta erimez. Kışın dondan tehlike görür sadece. Eğer don yoksa balkonda durabilir. Ay ne güzel. Aynen. Ama yine kırmızı domatesin havasını söndüremez abi. Kusura bakma. Al abicim sen şunu. <gülüyor> Al abicim ben pembe ben ben anlamam. Tamam. Ben anam babamın söylü. Değişelim. Söyledim. Aynen anam babamın söylü. Ben böyle kırmızı domatese bayılırım. Evet. Domatesi de kırmızı görmezsem zaten bir moralim bozulur. Ham domates gibi gelir gözüme. Ya kırmızının zaten bizler için önemi var. Bayrağımız bile kırmızı. İşte domateste de önemli olan bu. Hatta menemeni ya da böyle işte dolma falan yaparken annem hep şey der. Kırmızıları getir. Daha olmuşlarını getir. Daha çabuk olsun diye diyordur onlar. <gülüyor> <kanka. gülüyor> Niye pembe domatesin pişmesi daha mı zor? Pembe domates daha hızlı çöker de onun için. Çünkü daha zayıftır kırmızıya ya. bakınca. Peki İsmail abi domatesin faydaları neler? Domatesin o kadar çok faydası var ki insan vücudunun en fazla ihtiyacı olan lipoten domates de yüklü. Domatesle ilgili hem yetiştiriyorsun ama bilinçli evet. bir yetiştiricisin. Evet. Ziraat mühendisliğin var mı abi? Hayır, Peki, hayır. Bu bilgileri nasıl öğrendin? Ya şimdi biz bu seracılığa bir hobi olarak başladık esasında. Hı -hı. Sonradan ticari olarak bakmaya başladık. Bitkinin nasıl yetişmesi gerektiğini, ne zaman ne şartlarda yetiştirilirken uygulamalar yapılacağını araştırırken, incelerken... E, kitaplardan, ziraat mühendislerinden bilgi alarak yıllarımızı verdik ve şu anda kendimizi bir mühendis kadar değilse kitapsız mühendis olarak kabul edebilirsiniz. Ay canım benim. Baksana ellerine kıyamam evet, ya. Evet domates İsmail topladığımız abici. için ellerimiz maalesef böyle. Bunlar yıkadığımız tabii ki. Bunun en güzel e, sabunu da domatestir tekrar. Ya Domatesten o. elinizi ovaladığımız zaman abi. gördüğünüz gibi temizleme başlıyor. Aa. Biz bu bunun içinde asit var değil mi? Tabii abi? ki, Onlar tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ya Ay. zaten zehir pan zehir olayı vardır ya. Evet, kendi aynen kirine. öyle. Evet, evet. Zehir pan zehirle temizler yani. <gülüyor> kendi işinde olsa çalışıyorsun değil mi? Evet. Çalışmayan ekmek yok. Evet. Maalesef Türkiye'nin şu anda en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de tüketim toplumu olmasına rağmen acilen üretim toplumuna dönüşmesi zaruri ve şart. Ben öyle düşünüyorum. Niye? Sen hem üretiyorsun hem tüketiyorsun işte. Benim tek üretici olmam yetmiyor. Türk toplumunun üretici olması gerekiyor. Doğru. Artık dünyada savaşmamız gerekiyorsa en büyük savaş gıda üzerinde olacak. Doğru. Onun için herkesin üretim sektöründe olması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Sırf evet. zor bir sanat. Bizim artık e, ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız çok acı ve ızdırap çektikler için geçmişte o zaman iş, makine, iş makineleri çok fazla değildi, teknoloji gelişmiş değildi, bu imkanlar yok idi, e, zordu, gerçekten zordu. Doğru. Bir gün bakıyorsunuz ürün alıyordunuz, bir gün bakıyordunuz ürün alamıyordunuz, çiftçinin umudu 10 yılda bir deniyordu. 
Ama devir değişti artık. Yani insanlarımız ve gençlerimiz sadece devlet kapısının iş kapısı olarak görmemeli. Ve bunun içinde emsal ülkeler var, örnek ülkeler var. Bunlara bakmak lazım. Avrupa'yı besleyen bir Belçika insanı var. Ve bayanlar, erkekler sabah üniversiteyi bitirmişler. Erkenden geliyorlar, elbiselerini geliyorlar. Kimi beshanelerde, kimi seralarda mücadelelerini veriyorlar. Bir Hollanda'nın toprağından bir efendim Avusturya'nın toprağından Konya'mız büyük bizim. Zenginliğimiz, Zenginliğimiz daha fazla. Daha fazla. Altyapımız daha müsait. Eğer küçük ilçelerde duruyorsanız belediyede iş kapısı ararsınız. Üniversitede veya lisede veya bir üst düzey okullarda okuyorsanız devletten iş beklersiniz. En son bizim kapısını çalacağımız devlet memurludur bence. Hızlı bir şekilde üretime geçmemize Öyle çok değil. acil bir ihtiyacımız var. Devlet destekliyor. Yani genç çiftçiye destek veriyor. Efendim Bu mesela, imkanları değerlendirmek lazım. Ya maalesef yani oturduğun yerden para kazanma devri bitti artık. Sen burayı kurarken nasıl kurdun? Hangi fikirle başladın? Yani bir insan bir iş yapacaksa önce hayal etmeli bence. Hayalleriniz varsa hayallerinizi gerçekleştirmek Peşinden için bir olsun. mücadele ederseniz hayalde, hayallerinize ulaşırsınız. Eğer hayalleriniz bir gayeniz yoksa zaten hiçbir şeyden farkınız yok sayılır. Devlet bizim yanımızda zaten. Devlet bizim yanımızda olmasa biz yokuz. Aynen İsmail abicim. Ülkemizde tarım ve çiftçilik önemli. Topraklarımız çok zengin. Herkes bulunduğu bölgenin kıymetini bilmeli, bilmeli. ve değerlendirmeli Doğru, değil mi? Doğrudur. Evet. Peki ne yapmalılar? Topraklar ufaldıkça üretim de azalır. Toprak reformuna dikkat edip e, yeni gelecek genç nesillerimizin hayvancılıkta, tarımda büyük hedefler çizmeleri gerekiyor. Bunun için de büyük topraklara ihtiyaç var. İş arıyorsanız, yeni bir sektör arıyorsanız ülkemizin zenginliklerini sizler de değerlendirin. Hepimize yeter. Aynen. Hepimize yeter. Kütahya Simav'dayım canlarım. Burada domatesi görmeden, yemeden gitme dediler. Her yerde domates var. Niye burada domates yiyeyim, göreyim dedim. Merakımdan geldim ama siz gördünüz mü? Bakar mısınız ben ömrümde ilk defa bu kadar büyük domates görüyorum canlarım. Nasıl güzel görünüyorlar. Yanımda yine çalışkan birbirinden kıymetli hanımefendiler var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Merhaba adınız ne? Şerife Güçlü. Şerifeciğim niye utanıyorsun aşkım? Dön böyle bebeğim dön rahat ol olur mu? Sizin isminiz ne? Huriye Ahmet'im. Gel Huriye'cim sen de gel yanıma aşkım dön. Heh. Huriyeciğim burası neresi tatlım? Kooperatif. Ne kooperatif? Domates. Nerede yani? Eynaldan. Kütahya. Simav. Ay ağzından laf alana <gülüyor> kadar Huriyeciğim var ya yemin ederim cımbız da topluyoruz. Ah bebeğim. Kocana kim bilir ne kadar konuşuyorsun değil mi? <gülüyor> Neler anlatıyorsun ona şimdi? <gülüyor> gel gel gel gel yanıma gel. Huriyeciğim anladığım şu. Kütahya Simav'da Eynel'de domates kooperatifi. Evet. Doğru mu anladım? Etrafım alabildiğini domates. domates ve her birisi neredeyse birer kilo değil mi? Bu domates niye bir kilo? Konuşacak mısın canım? <gülüyor> <gülüyor> Delili mi yuttun? <gülüyor> Oriyeceğim. Abi nerede enişte? Bodrum'da. Ne yapıyor Bodrum'da? Çalışıyor. Onunla da böyle mi ilişkin? Hiç konuşmuyor musun? Kıkını çıkarmıyor onunla hiç. Hiç. Konuşurum. Seni sinirlendirince söylüyorsundur bir şeyler. Ona da mı böyle yapıyorsun? <gülüyor> hep bana diyorlar çok gülüyorsun diye sen benden beter çıktın hayatım. Hem de konuşmadan sebepsiz. Şerifeciğim Huriye'nin keyfi yok. Sen evet. anlat hayat. Söyle aşkım bu domates niye bu kadar büyük? Niye baktığımız için Ay, emek el... veriyoruz elimizin emeği bunlar bizim. Ya, evet yerimizin. biz bunları küçükten besleniyoruz büyütüyoruz bu hale getiriyoruz. Nasıl büyütüyorsunuz? Bunlar? Seranın içinde daha büyükleri var daha güzelleri var seranın içinde. Daha büyükleri evet. var? Evet. Hormon yok mu bunlarda? Hayır Şimdi içinde nasıl? arılar var büyük büyük orada seranın içinde arılarımız var arılar büyüyor. Ha, ben bunu duymuştum ağrı diye dinde de bir domates evet. e, serasına gitmiştim. Kraliçe arılar sokuyormuş bunları evet. değil mi? Evet arılar var içinde evet. Aa, aa görüyorsun değil mi? Evet. Allah'ın hikmeti bunlar. Evet, Allah Peki oradakiler büyük. çok ufak ufaktı. Bunlar niye bu kadar büyük? Arılardan büyük bunlar büyük diye. Cinsi farklı. Bunlar bu ergen benim elimdeki ergen senin elindeki kırmızı. Bu pempe ha, ergen bu. Bu blue çağında mı? Evet. Daha büyüyecek mi? Büyüyecek biraz daha büyür. Eridine daha ağır olur. Peki bu domateslerin tadı nasıl? Çok güzel. Gerçekten Böyle mi? keseceksin, yarayacaksın, tuz ekleyeceksin, yiyeceksin. Ay. <gülüyor> hani yok mu bıçak, tuz verin? Bıçak verin İsmail amca, verin yar verin. Aynen. Temizleyelim. Aynen. Temiz o, temiz getir. Temiz, temiz getir. Temizdir o ve biz öyle keseceğiz, keseceğiz, yiyoruz. Bir şey olmuyor değil mi? Hayır, olmuyoruz. Biz hiç olmadık bu sırada, siz of. de olmasın. Of, of, of. 
ısırabilirsin. Gel kuzumu tut veren ısır da. Ay, Kız canım. içeri alsın elimden altından. Dur. Asıl ısır kuzumu. Şerife abla kırmızısı mı lezzetli pembesi mi? Pembesi daha lezzetli. Kırmızısı bir ay elim titreyim. <gülüyor> Hayır ısırmaz benim benim kuzumu. Yu kuzum ye. Canım aşkım ye. benim. Konuşmadan dadımı çıkar. <gülüyor> Dur bir de kırmızı yiyeyim. Bu oldu. O olgunlaşmış da bak onun rengiyle bunun rengi ayrı hmm. Kim doğru söyleyeceğim kızlar <gülüyor> hazır mısınız? İkisini birden yedim. Pembe domates ekşi. Benim damak tadıma biraz köv, şey. Köv domatesi gibi. Köv. Tarla, köyde Peki yetişen bu, domatesler gibi. Bu kırmızı domates. Hmm. Benim dalca gidecek o da. Hmm. <gülüyor> bu gerçekten muhteşem. Tatlı çok güzel. Bu ekşi. Bu köy domates olduğu için, köy tipi Öyle olduğu mi? için. Evet. Zeytinyağı ile tuz ekleyeyim çok lezzetli olur. Ekşi. Evet, bunun müdavimleri var Ege'de. Evet. Onu biliyorum. Ben daha tatlı seviyorum hayatım. O zaman şeker ekeli veremiz. <gülüyor> <gülüyor> biz pembeyi seviyoruz, pembeyi yiyoruz biz çok. Ya, evet. Ben de kırmızı Bizim sevdim. Kırmızı olsun, beş gram fazla Pembe olsun. Pembe olsun, güzel olsun. <gülüyor> Domatesin güzelliği kızlar. Yut yut veriyorsun domatesi. Hı? Yut yut veriyorsun. Kırmızı domates benim favorim Şerife ablacığım. Sen madem çok seviyorsun ya aşkım. Ay yemem ben öyle. Niye? <gülüyor> Ayıp mı? Hayır yiyemem ben de oraya yiyorsun ben öyle ısıramam. Gel, gel. Al hayatım ısır ye. Gel, gel, Oo, ısır. Sefa ne olsun. <gülüyor> ye aşkım ye. Siz burada ne yapıyorsunuz peki? Biz kooperatife mal getirdik endireceğiz kasalamızı. Peki bu domatesler nereye gidiyor Şerif abla? Antalya'ya, Bursa'ya, Eskişehir, Balıkesir. Antalya'ya niye gidiyor? Orada domatesin oh, emaye çeşidi var. Bilmem. Buranınki daha lezzetli olduğu için gidiyor. Daha mı lezzetli? Evet. <gülüyor> Bence Bizimkiler onlar... daha çok lezzetli olduğu için buradan alıyorlar. Çalışıyoruz. Yani kasa mı yüklüyorsun? Al al vereceğim ben. Al al vermek için geldik. O ne demek? Kasaları veri veri vereceğim. Ama yine kasa taşıyacaksın <gülüyor> Evet taşıyacağım, yani. endir vereceğim bunlara yardım etmek için. Ay kıyamam sana. Niye yük bu kadar o... yük? <gülüyor> Kadın işi değil ki. Olsun varsın yardım edeceğiz. Zor değil mi? Hayır zor gelmez. Ya niye zor gelmiyor? <gülüyor> bir kasada kaç kilo var? Ay Huri abla şunu alsana psikolojim bozuldu. 12,5 kilo kasalar bununla. İçindeki şeyse 10 kilo. Ay o da benim sadece gece gidemez. 10 kilo mi? Ne oldu? <gülüyor> Kıyamam sana evet. canım. Çalışacağız mecbur yavrum. Beyin ağrımıyor mu? Alışıyorum çalışa çalışa yapacak bir şey yok. Peki haftan her gün çalışıyor musun? Her gün. Her gün bu kasaları yüklüyorsun. Hayır canım haftada üç defa topluyoruz. Yapıyorsun. Diğer günlerde içinde temizlik yapıyoruz. Seren işlerinde temizliyoruz, doluyoruz, domatesleri sarıyoruz. Ay. <gülüyor> Ondan sonra buradan da indirme geliyoruz yardım etme. Ya canım benim ya. Evet. Anadolu'nun fedakar kadınları, cefakar kadınları. Normalde evet. erkek işi bu biz yapamayız dediğimiz her işin altından yine evet. her yerde bir kadın çıkıyor. Evet. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum ya. Ben de sizi. Vay Sağ canım, olun Allah benim. razı olsun. Canım, Allah size güç kuvvet versin hanımlar. Amin. Vallahi yalnız bir yaşıma daha girdim. Antalya gibi bir bölgeye de domates Kütahya'dan gidiyorsa... Vallahi daha ne diyeyim değil mi? Evet. Çok şaşırdım. E ben de size bari yardım edeyim. Hadi Günah size Evet. Olur olur. Olmaz mı? Olur olur. Niye? Çünkü bu iş. Bunu bırakacağım ben. Kirlensin bir şey olmaz. Çok Domates bu yaş olur. Geçmez mi? Yardım etmeyeyim mi? <gülüyor> bir iki kaza yardım edeyim. Ben yetişmem. Ha, sadece hadi. Sadece verirsin sadece. Diyorsun. Yok ya taşıyayım bir iki tane kıyamam Bunları size. Ah canları. Ay ne zormuş çok ağır kız bu. Simav 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyim. Etrafım alabildiğine domates. Hem de her biri teker teker ortalama birer kilo geliyormuş. Buradaki domatesler Türkiye'nin her yerine dağılıyor ama Antalya'ya gidiyor olması beni inanılmaz şaşırttı. E, bu da ne demek oluyor? Antalyalılar Simav domatesi yiyormuş. Hadi o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz... Bildirimleri açabilirsiniz.